if Duterte moves to it himself, will be the so dapat mong Pagkatapos, mga kababayan, maririnig pa natin yung korupsyon. Korupsyon saan? Sa PhilHealth pa. Ito ninyo. Ginawang gatasan mga kababayan ng mga opisyal. The Department of Justice will sift through evidence, turn up, by ongoing investigation as well as hunt for new ones as it launches its own probe of allegations that the Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, is riddled with corruption. Last week, President Rodrigo Duterte ordered Justice Secretary Medardo Guibara to look into the allegations. Buti naman po, mahal na Pangulo. Kayo mismo yung nag-utos na paimbestigahan yung appointee po ninyo. In all the rest of the officials involved in corruption at the field health. Imagine that. Pinap pinanood, pinanood ko po yung isang video, an investigation uh, conducted by the Congress. Si Congressman ano? Uh, yung Quezon City Congressman dati. Si... Sino na nga iyo? Ngayon, party list siya, defensor. Si Mike Defensor. Kung paano mga kababayan ginagatasan ng PhilHealth yung uh, mga OFW. Kayo palang mga OFW Kinokoleksyonan ng PhilHealth contribution ranging from 2,500 pesos na hindi man ninyo nagagamit. Hindi man ninyo nga, sa ibang bansa kayo. Nasa batas pala, mga kababayan, according to Congressman Mike Defensor, yung universal uh, health law na yung contribution supposedly may party doon yung employer. Kaya lang, hindi mo man ma-require anya yung mga employers na nasa abroad sila na mag-contribute. So it is shouldered solely by the OFW. Worse, the policy written by by as exposed by one attorney na nag-resign na po, empleyado ng, uh, ng uh, PhilHealth. The OFW are required na magbayad. Pag hindi, hindi ka bibigyan ng certificate yata yon. So hindi ka makalarga. Na because of the intervention of the congressman, the good congressman, doon napilit mga kababayan na pa-approve dito kay PhilHealth President General Morales na hindi na i-require kung hindi pa na booking. So na, naging palabigasan po kayo ng mga OFW ng mga taga PhilHealth. Hindi man ninyo nagagamit. In all of this sudden, maririnig mo sa balita, 15 billion ng contributions ninyo na nakaw na. Na nakaw. That the fund of the PhilHealth will only last for one year. Imagine that. And it happens, mga kababayan, in the middle of 
pandemic. Ganon katindi. Ka mga walang puso itong mga tao ito. Gibara Form Task Force Still Health which has representatives from the Office of the Ombudsman, Commission on Audit, Civil Service Commission, Office of the President, and the Presidential Anti-Corruption Commission. Mr. President, we request you, pending the investigation, I think, kailangan na po ninyong pabakasyonin mo na para yung influence nila. Yung mga key personalities dyan sa PhilHealth para hindi sila makapag-influence sa loob. I think, ngayon pa lang, may nasa isip ka na kung sino-sino ang mga posibleng involto po rito. Ngayon, alam nga naman yung chairman of the board ng PhilHealth na si Doki, clean. Ayun po, mahal na Pangulo. O ngayon, kung clean siya, that should be declared after the investigation. So that should be, that should include Doki, mahal na Pangulo. Alam kong mahal na mahal mo si Doki, hindi ko po alam, wala akong uh, ideya kung bakit despite sa mga controversies at kung ano-anong mga pati nga yung release, di ba, nagalit ka noon? ng mga benefits ng mga frontliners, hindi magawa ni Doke. Pero hindi mo siya sinisi. You say Doke's head. This time, I think, Mr. President, gaya yung iba, nagkaka, nagkaka, nagkaka-issue tuloy. Just like Ping Lakson, nagka-issue tuloy. na may kinikilingan po kayo, ni-remind tu tuloy ni Pink Lakson yung mga previous statements mo, mal na Pangulo. In which case, naalala ko rin, sabi ko tama din si Pink ha? Kasi po, mal na Pangulo, kayo lang, na, kayo din naman yung nagsabi nun. Not a whisper of corruption. Pag ikaw ay na ibulong ni bulong anya wala ako marinig pag may narinig akong bulong bulungan that you are in, involved in irregularities hindi na tayo mag-uusa and we salute you for that statement man na pangulo and we hold on that pero nangyari po ngayon man na pangulo hindi na whisper It is a very loud shout. Shout out naman po, Mala Pangulo. A very loud shout. We hear that. Alaga namang di po ninyo narinig. Kami nga dito eh, napakalayo namin. Yung mga nanonood sa amin, Mr. President, sa live streaming ko kung saan-saan bansa. Pero rinig na rinig nila. Lalo pa, naging gatasan ng PhilHealth. Yung ating mga OFWs. Pagkatapos, maririnig namin. Ako, a member of... Uh, wala pa akong pakinabang sa PhilHealth. Ilang taon na akong kon, ano, nagko-contribute sa, ano, sa PhilHealth. Wala pang pagkakataon na nagamit ko. You see? 
Then maririnig natin 15 billion ni Nakao. All these names, the big names of PhilHealth, including Doke, should be goodbye in this government. Para maniwala po kami, Mr. President, you are true to your words as you stated in the past. Not a whip of corruption. Not even a whisper. Kasi pag narinig ko, ang ganyan, hindi na tayo mag-upos. You go. And that's the reason why uh, kami po mal na Pangulo, mataas yung yung respeto namin po sa inyo. Kahit nga dito sa COVID, hindi tayo po magkasundo sa lockdown, pero you as the President, we respect you. While we are calling for reconsideration of your position, na sana makita mo ang katotohanan, Mr. President, niloloko lang po tayo sa issue ng COVID.